俗话说得好，世间本无草，识货都是宝。这是什么意思呢？其实这说明很多植物和绿植都非常有价值，只是我们不知道。比如化痰草、感冒草这些不起眼的绿植，不但能净化空气、美化家居，还有化痰以及治愈感冒的功效，非常适合在家里养上几盆。你知道化痰草或者感冒草吗？知道的请回复一，不知道的请回复零。大家好，我是花花。今天揭秘化痰草和感冒草的神秘面纱，让我们养的绿植变药香，小病小灾的不再跑医院。一化痰草，据说化痰草现在挖走一颗少一颗，不仅稀少，而且还比较珍贵，所以我们看到后建议带回家中养护。那接下来就一起熟悉一下化痰草。其实叫做化痰草的植物有两种，一种可以食用，一种却要经过泡制才可以使用，一定要注意，不能弄错。一、化痰草之一，鼠木草。鼠木草是一种菊科植物，也被称为日华本草、米鼠曲草、黄花曲草、甜艾、鼠耳草、波波草等。一般它都是成片成片的生长，在村子周围的田埂、涝池边上，到处都能看见。全株都是白白的绒毛，水分充沛，叶子尖尖的有点刺头，但也不算太硬。一株株最高二十来厘米。小嫩芽时的鼠木草，味甘略带苦涩，含有维生素 B、胡萝卜素，香嫩可口，可以称得上是草中燕哦。食用方法可以把它和糯米一起蒸熟，香香软软，吃一口就让人回味无穷。除了食用外，要用价值更堪比黄金。既然叫了化痰草，那么化痰的功效也是立竿见影的。我们可以把鼠木草晒干后泡水喝，治疗咳嗽多痰。除此之外，可贵的是鼠木草用来泡酒，可以治疗脚膝肿痛、跌打损伤。不仅如此，如果被蛇虫咬伤的话，曲奇之夜还能减轻臃肿疔疮的症状。功效多多的化痰草，建议大家都养一盆哦。化痰草之二，水梭草。一些地方把水梭草也叫化痰草，俗称大三方草、三棱马尾、仙鹤草、三棱草等。水梭草的叶片非常光滑，没有明显的绒毛。这些线性的叶片宽度在 0.3 三至一厘米左右，有时候叶片会较为平展。水梭草的花期有三个月，一般在七至十月份，植株果子很小。水梭草一般可以存活12个月以上，高度一般在90厘米以下， 3 5厘米以上。这样的高度可以说不是很高，但也不会过于低矮。水梭草在治疗咳嗽化痰上面效果出奇的好，但需要在夏季和秋季采挖植株的块茎，然后把它们拿来河里的加工处理，除去茎叶、须根，晾干后保存。不过，若想将它制成中药材，还需要经过炮制等一系列的专业流程处理。若我们不知道怎么处理，是不能随意取用的。没有经过专业的处理，有一定的毒性，这会危害到我们自己。但日常少量用来泡水喝，也可以有祛痰的功效。二、感冒草，说起来被称为感冒草的植物有两种，堪称草中黄金，所以建议多养几盆，等自己感冒以后拿来泡水喝，不用买感冒药，就轻松解决感冒问题。一、感冒草之一。冰糖草，感冒草也叫冰糖草，是一种生长在农村的野生植物。它的叶子是椭圆形的，开着白色的小花，看起来非常普通。它是一种一年生草本植物，高约3 0至六十厘米。它的叶子形状非常特别，呈椭圆形或卵形，叶子的边缘有锯齿状的小齿。在春季和夏季，冰糖草会开出白色的小花，花冠为辐射对称，非常有特色。冰糖草主要分布在福建、广东、广西等省份，它喜欢生长在阳光充足、湿润的环境中，如田野、草地、山坡、河边等地方。这种植物适应性很强，可以在不同的土壤条件下生长良好。冰糖草的生长特性也很特别，它是一种节水植物，可以通过调节气孔开度来适应不同的环境湿度。在干旱季节，冰糖草的气孔会关闭。以减少水分蒸发，而在湿润季节，气孔会打开，以吸收更多的水分。这种独特的生长特性，使得冰糖草能够在不同的气候条件下生存。
。在传统医药中，冰糖草被广泛使用，由于其具有清热解毒、消炎止痛的特性，在民间，冰糖草被誉为感冒草，是治疗感冒的常用草药。冰糖草的药用价值在古代医书中就有记载，例如《本草纲目》中记载。冰糖草味甘，性平，无毒，主治清热解毒、祛风止痛。此外，《中药大词典》和福建民间草药等书中也对冰糖草的药用价值进行了详细的描述。同时，翻一翻福建民间草药，里面同样描述到：解热利尿，调中益肺。虽然它有药用价值，但必须先经过专业处理后，然后制成中药材，那才有特殊的用处。平时我们可不要乱食用，在民间，冰糖草的使用方法也十分简单。一般采摘新鲜的冰糖草，洗净后晾干，然后泡水饮用，可以缓解咽喉肿痛以及感冒症状。或者将冰糖草捣碎，涂抹在皮肤上，对于湿疹皮肤病的止痒有神奇的效果。二、感冒草之二，马鞭草。感冒草另一种名称也叫马鞭草，它就喜欢长在房子周围，虽然常见，但很多人并不认识它，有时还会把它当成杂草清理掉。但是认识它的人会认为它是宝藏植物，在清理杂草时会把这种草重新种植，感冒时可以拿它煮水喝，有一定的效果。由于马鞭对感冒有良好的效果，所以民间也称其为感冒草。感冒草的别名很多，感马鞭、铁马鞭、龙牙草、马鞭梢、凤颈草、狗牙草、蜻蜓草、退血草等都是它的称呼。马鞭草在农村的出镜率很高，分布很广，山东、浙江、江西、福建、湖北、广西、湖南都是它的主要生长地区。一般在农村的屋前、村旁、路旁、旷野、田边、荒地都可以看到它的身影。感冒草的外观比较独特，属多年生草本植物，根茎呈四方形，叶对生，卵圆形，花序细长，花朵紫白相间，看起来像古人赶马用的马鞭，所以民间生动的叫它赶马鞭草。赶马鞭草虽然是一种特别常见的普通野草，可别小瞧它了，作用可不小，其中有五大作用不容忽视：一、镇咳。马鞭草泡水喝，可以改善咳嗽痰多的症状，一般对于哮喘、慢性支气管炎的患者有较好的改善作用。除此之外，还能够消除炎症，改善皮肤不适的症状。二、兴奋子宫，促进乳汁分泌。马鞭草煮水可以有效治疗女性闭经、痛经的症状，用于缓解结痂积聚，对于水肿、淋症的患者也具有较好的治疗作用。三、清热解毒。活血通经，利水消肿。马鞭草为马鞭草科马鞭草属植物，对治感冒发热、咽喉肿痛、湿热黄疸、疟疾等有一定功效。四、促进新陈代谢及瘦身减肥。马鞭草气味清香，具有清热利尿、刺激肝胆消化功能等作用。正因为能促进肝胆功能的消化作用，所以有一定的减肥效果。配合柠檬，还有通便润肠，使人头脑清醒，有助于消化。五、改善睡眠，缓解疲劳。马鞭草煮水可以安神，改善睡眠质量，舒缓心情，有助于缓解焦虑和紧张情绪，降低入睡的难度，提高身体的免疫力，增强身体的抵抗力，消除身体的疲劳感，让身体更加轻松。马鞭草的功效还有很多，用法也多样，详情要咨询专业医师。农村老人比较喜欢的用法是把马鞭草晒干，制作成茶饮。这样制作出来的茶是一款不错的中药养生健康茶饮，人们在需要时可以直接用开水冲泡服用，味道清香，营养丰富，保健功效出众。但是在饮用时也有诸多禁忌，需要注意。以上就是今天介绍的内容，喜欢我的内容请点赞、关注并多多转发，感谢观看，我们下期再见。